எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னொரு ஃப்ரெஷ்ஷான மார்னிங்கில் உங்களை சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டனிங்க்கான பிகினர் வீடியோ தாங்க இது நானும் என்னோடய கார்டனிங்க்கு பிகினர் தான் இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்போவுமே ஆலோவேரா கருவேப்பில செடி அப்புறம் வந்து துளசி செடி இந்த மாதிரி பிளான்ட் எல்லாம் வந்து ஷாப்பில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை அப்படியே வச்சு வளர்ப்போம் மோர் ஓவர் இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிகினருக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் யூஏயிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கார்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு செடி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க செடி வளர்க்குறது எப்படி அப்படின்னு தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் இதில் இருக்குது நிறைய நான் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நானும் கார்டனிங்கு புதுசு அப்படின்னாலுமே நான் வந்து ஒரு பேசிக்கலாக ஃபார்மிங் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு சில சில விஷயங்கள்லாம் தெரியும் செடி எப்படியெல்லாம் இது பண்ணணும் அது எப்படி டேக் கேர் பண்ணணும் எப்படி பார்த்துக்கணும் எப்படி தண்ணி விடணும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் வீடியோவை மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அவங்களோட டவுட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் எப்படி நான் வளர்த்தேன் அப்படின்னா ஊர்லேருந்து சீட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் விளைஞ்ச மல்லி எங்கள் அம்மா கொடுத்தாங்க அதை நான் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஊர்லேருந்து இங்கே போட்டேன் இப்போ நீங்கள் பின்னாடி இப்போ என்னடா சத்தம் கேட்குதுன்னு உங்களுக்கு பார்த்துருந்தாலே தெரியும் நல்லா சூப்பராக மழை பெய்யுதுங்க இது துபாயில் எப்பயாவது ஒரு தடவை கிடைக்கிற அரிதான காட்சி எங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க நல்லா மழை இடி இடிக்குது நல்லா மேகம் அப்படியே கருப்பாக இருக்குது துபாயில் வாழ்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இங்கே மழை பெஞ்சாலே எங்களுக்கு ஒரு செம்ம ஜாலிங்க அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜாலி அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே பிளான்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து ஆர்கானிக் சீட்ஸு ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது அதனால் இது எப்படி வளரும் என்ன ஏதுன்னு எதுவுமே எனக்கு தெரியல இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் இது இது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து ஏற்கனவே இது வந்து இந்த இந்த தொட்டி வந்து அப்படியே தனியாக தொட்டியாக வாங்கிட்டு வரலைங்க ஏற்கனவே எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு பிளான்ட் வாங்கிட்டு வருவோம் ஆனால் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது காஞ்சி போயிடும் ஒன்று நல்ல வெயில்னால் காஞ்சிடும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து வெக்கேஷனுக்கு ஊருக்கு போகும்போது தண்ணி ஊற்ற யாரும் இல்லாமல் காஞ்சி போயிடும் அதே மாதிரியே இந்த டைம் வந்து ஊருக்கு போனப்போ காஞ்சி போன தொட்டி தான் இது திரும்பி ஊர்லேருந்து வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த செடியை ஃபஸ்ட்டு எது செடி வேணுமோ அதை விதையெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நல்லா வந்து மண்ணை வந்து நல்லா கிளறி விடுங்க நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கள உலக ஓட்டுது அப்படின்னு அந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுறோம் கையில் ஒரு பீச் ஸ்பூன் வச்சு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் டூ டேஸ் டூ டேஸ் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சன்லைட்டில் வைங்க இது நேச்சுரலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாயிலே வந்து சன்லைட்லேருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் சின்ன கிளாஸில் சயின்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ நல்லா டூ டேஸ் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டூ டேஸ் டூ டேஸ் நிறைய தண்ணி வச்சு ஃபில் பண்ணி சாயில் கொஞ்சம் வெட் பண்ணுங்கள் வெட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒன்றும் பயப்படாமல் நீங்கள் பாட்டில் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் சன்லைட்லேயே வச்சிடலாம் ஒன்றும் ஆகாது ஸோ நம்ம சாயிலுக்கு வந்து சன்லேருந்து எல்லா எனர்ஜியும் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டாக ஒரு அக்டோபர் வெதர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அக்டோபரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சம்டைம்ஸ் வந்து அக்டோபர்லேயும் கொஞ்சம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வந்து அக்டோபர் மிட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் போகிறது வந்து எதை வச்சு மண்ணை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இது இது மாதிரி இங்கே பீச் டாய்ஸோடு கிடைக்கும் இது ரெண்டு தாங்க நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்டு இதை ரெண்டையும் வச்சு நல்லா சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் லைட்டாக ரொம்ப நேரம்லாம் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் டென் செகண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே இருக்க சாயில் மேலே வரும் மேலே இருக்க சாயில் கீழே போகும் அப்புறம் வந்து நல்ல சாயிலுக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது கட்டியாக இல்லாமல் ஒரு நல்ல லூஸ் வரும் அப்புறம் வந்து நமக்கு சாயிலும் வந்து அடி அடி மண் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து அதிக நியூட்ரிஷனோடு இருக்கும் ஏன்னா அது யூஸ் பண்ணாதது மேலே பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த செடி வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதை ரெண்டையும் அப்படியே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது மிக்ஸ் பண்ணி
இதை இப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை பார்த்திங்கன்னா முளைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் நிறைய கொத்தமல்லி அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹாஃப் ஹாஃபாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹாஃப் ஹாஃபாக பண்ணி போடும்போது அது ஈஸியாக முளைக்கும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் கையில் இந்த மாதிரி எப்படி ஜென்டிலாக அப்படியே லைட்டாக ஒரு க்ரஷ் பண்ணி விடுங்க அதுவே அப்படியே ரெண்டாக ரெண்டாக உடையிறத நீங்களே பார்க்கலாம் லைட்டாக லைட்டாக அப்படியே ஒரு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே க்ரஷ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ சீ இந்த கப்பில் இருக்கிற அளவுக்கு சீட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் போட முடியும் இந்த கப்பில் இருக்க சீட்ஸ் அளவு போட்டாலே நிறைய செடி வரும் ஸோ அதை வந்து இப்படி ஜென்டிலாக இப்படி இப்படி தேய்ச்சி விடுங்க இப்படி அப்போ அது ரெண்டா ரெண்டா ஆகிடும் ஸோ இந்த சீட்ஸ்லாம் நான் வந்து ஷாப்பில் வந்து விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்தேங்க லாஸ்ட் வீக் வந்து சும்மா அப்படியே நர்சரி பக்கம் போயிட்டு கொஞ்சோண்டு மணி பிளான்ட்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது செடியெல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நான் போனப்போ இந்த ரெண்டு சீட்ஸ் கிடச்சிது இந்த எந்த அளவுக்கு வளரும்னு தெரியல இப்போ தான் நான் போட்டிருக்கேன் போட்டு பார்த்துட்டு வளர்ந்தால் கண்டிப்பாக அதையும் ஒரு வ்ளாக் எடுத்து போடுறேங்க அடுத்தது வந்து எனக்கு டொமேட்டோ தான் வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்புறம் அப்படியே க்ரீன் சில்லி ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம் தான் நம்ம இங்கே வைக்க முடியும் பெருசாக ரொம்ப நாளைக்கு வளர்கிற பிளான்ட்டோ இல்லை ஒரு காய் செடியோ இல்லை ஒரு கத்திரிக்காவோ இல்லை ஒரு வெண்டைக்காவோ இல்லை வந்து ஒரு இது மாதிரிலாம் வரும் வருமா என்னன்னு தெரியல டொமேட்டோ ஆசையாக இருந்தேன்னு வாங்கிட்டேன் ஆனால் க்ரீன் சில்லி யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சீக்கிரமாக வந்துடும் அட்லீஸ்ட்டு சில்லி ரொம்ப பெருசாக வரலனா கூட அட்லீஸ்ட்டு சில்லி சின்ன சின்னதாக வந்தால் கூட நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் வாங்கினேன் ஓகேவா எப்படி போட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சீட்ஸ் போட்டிருக்கேன் இன்னும் முளைக்கலை முளைச்சி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை ஒரு வளாகாக நம்ம கவர் பண்ணுவோம் எப்போ நீ வந்து எப்போ வந்து யூஏயில் வந்து செடி ஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னா எப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை புதுசாக பிளான்ட் எல்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் வந்து புதுசாக இப்போ பிளான்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா தான் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க வீட்டுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் தாராளமாக வெளியில் வைக்கலாங்க சன்லைட்டில் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா சன்லைட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது எந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி அண்ட் மார்ச் யூஏயில் எங்களுக்கு எப்படி மண் கிடைக்கும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து தொட்டியாக வாங்கணும் அப்படி இல்லை தொட்டியில் மண் வாங்கணும் இல்லைனா ஒரு செடியாக நமக்கு தேவையான சைஸை பார்த்து கரெக்டாக வாங்கிக்கலாம் இங்கே எங்களுக்கு வந்து வெளியில் கிடைக்கிற மண்ணெலாம் எப்போவுமே செடி வைக்க முடியாது அவங்க பார்த்தாலே தெரியும் அது சேண்டு அந்த சேண்டில் செடியெல்லாம் வராது நான் அதுவும் நம்ம நமக்கு தேவையான செடிகள்லாம் வராது இது வரைக்கும் நாங்கள் எப்போவுமே வந்து தொட்டி வாங்கிட்டு வந்து அதில் இருக்க மண்ணை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மழை பார்த்தீங்களா இப்போ மழை நின்று போச்சு அவ்வளோதான் மழை ஃபினிஷ்டு இங்கே வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மழை பெஞ்சாலே அதுவே பெரிய அதிசயம் அது எப்போ பெய்யும் அப்படின்னா வந்து கரெக்டாக இந்த அக்டோபர் நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் அடுத்தது வந்து எப்படி தண்ணி விடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காலையில் சன் சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் எனக்கு வாட்ரு ஃபில் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா ஃபில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வேண்டாம் லைட்டாக மேலே இருக்க சாயில் வெட் ஆகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அடுத்தது வந்து இல்லை ஈவினிங்கு அப்படின்னா ஈவினிங்கும் கொடுக்க தண்ணி ஊற்றலாம் இல்லை காலையில் பிஸியாக இருப்பேன் ஒர்க்குக்கு போயிருப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஈவினிங் வந்து சன் செட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் எப்போவுமே இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது அதாவது இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மேல் சாயில் வந்து கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியணும் அவ்வளோ அந்தளவுக்கு இருந்தாலே போதும் வந்து வருது நல்லா ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே அதுலேயும் கொஞ்சம் இப்போ ரீசண்டாக இந்த சி டொமேட்டோலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட நம்ம சரி ஒரு வேலை டொமேட்டோ இது என்ன பார்க்குறீங்களா இந்த தொட்டியை நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி மண்ணெல்லாம் ரெடியாக்கி செடி நடுறதுக்கு ரெடியாக்கி வச்சுருந்தாங்க அப்போ ஒரு சின்ன ஐடியா வந்துச்சு சரி இதில் வந்து வேஸ்ட் ஆகிற டொமேட்டோஸ்லாம் நம்ம இதில் இதில் சேர்த்தி வைப்போம் ஒரு ஒன் மந்த்தாக எங்கள் வீட்டில் வேஸ்டான டொமேட்டோஸ் கெட்டு போன டொமேட்டோஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து ஹாஃப் டொமேட்டோஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி பேலன்ஸ் அதை தூக்கி போடாமல் இல்லை வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணாம
கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டொமேட்டோஸ்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுருச்சு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மீதியானதை அப்படியே வந்து முளைச்சிருச்சு நான் என்ன ஐடியாவில் போட்டேன்னா ஒன்றும் வந்து டொமேட்டோ முளைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா இந்த மண்ணுக்கு உரமாக தான் ஆகிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு வச்சுட்டேங்க அதை அப்படியே நல்லா வெயில் காஞ்சு அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் விழுந்து அழகாக டொமேட்டோஸ் முளைச்சிருக்கு இந்த டொமேட்டோஸ் வந்து வர்றதுக்கு ஒரு வீ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா தோணுச்சு சரி கொஞ்சோன்னு கொரியண்டர் சீஸாக அப்படியே தூவி வைப்போம் டொமேட்டோஸ் ஒரு பக்கம் பெருசாக வந்துடும் கொரியண்டரும் கொஞ்சம் அப்படியே சைடாக வந்துடும் அப்படின்னாங்க ஒரு ஐடியா நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லான டிப் இது அப்படியே பாருங்கள் இன்னும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற செடியெல்லாம் காட்டுறேன் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கிட்டு வந்தது இந்த மணி பிளான்ட்டு அது வாங்க போனப்போ தான் கொஞ்சம் சீட்ஸும் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் இந்த சின்ன பிளான்ட் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிது ஆக்சுவலி அதில் ரொம்ப நாளைக்கு அது வச்சுருக்க முடியாது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் கப்பு தான் அது ரொம்ப பெரிய பிளான்ட் வளர வாய்ப்பும் இல்லை ரொம்ப நாளைக்கும் வச்சுருக்கவும் முடியாது அதுக்கு சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகிடும் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண வச்சுருக்க வச்சுருக்க அதுவாகவே சம்டைம்ஸ் வந்து இதாகிடும் இல்லைன்னா நம்ம நகத்தும் போது இல்லைன்னா வந்து அதை நம்ம போய் டச் பண்ணும்போது அது உடஞ்சி போயிடும் அது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லைனா அது கொஞ்சம் நல்ல எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அது நல்லா வளர்ந்ததுன்னா என்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் தொட்டி ஃப்ரீயாக இருக்குது அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எங்கள் அம்மாவோட ஐடியா தான் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் ஆலோவேரா பிளான்ட்டு அப்புறம் வந்து மணி பிளான்ட்டெலாம் வளர்ப்பாங்க இந்த மாதிரி பெருசாக வந்து பெரிய தொட்டியில் வச்சு வளர்த்து சைடில் ஏற்றி விடுவாங்க கொடியெல்லாம் வச்சு அப்படியே ஃபுல்லாக கம்பி வச்சு அதில் சுற்றி விடுவாங்க அப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து நியூ பிளான்ட்டு புதுசாகவும் அவங்களுக்காக க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க எப்படி அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக இந்த மாதிரி மணி பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா வளர்ந்து அது கொஞ்சம் வேரெல்லாம் விடும் அந்த மாதிரி விட்ட ஒரு ஒரு கொத்தை இப்படி எடுத்து அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய பவுலில் வாட்ரு வச்சு அதில் போடுவாங்க இது போட்டால் இது இதில் இப்போ கண்டிப்பாக நியூ நியூ லீஃபு நான் வந்து வரும்போது இதை அதோடு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அவங்கக்கிட்ட போய் இந்த ஒரு பிளான்ட்டே வந்து டென் தராம்ஸ் வந்துச்சு அந்த டென் தராம்ஸ் கொடுத்து இந்த ஒரே ஒரு பிளான்ட் மட்டும் வாங்கிட்டு வரும்போதே நான் கொஞ்சம் ப்ரில்லியண்ட்டாக கொஞ்சோண்டு எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸஸாக வளர்ந்ததாக பார்த்து எடுப்போம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் இதை நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் தான் கட் பண்ணேன் பாருங்கள் அதை கட் பண்ணி ஒரு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த நியூ லீஃப் வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் டைம் கொடுத்துட்டு திரும்பி மறுபடியும் நாம்ளாகவே வந்து இன்னொரு இதில் மண்ணில் நட்டு வச்சிடலாம் இல்லைனாலும் ஒன்றும் இல்லைங்க மண்ணில் கூட நடணுன்னா இல்லை மணி பிளான்ட் வந்து வாட்டர்லேயே நல்லா வரும் அதுவும் பெருசாகவும் வரும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ வந்து அப்படியேவும் விட்டுடலாம் ஏன்னா நான் வந்து என்கிட்ட நல்லா அதுக்காகவே ஏற்கனவே இது இன்னொரு வெக்கேஷனில் நான் வாங்கின ஒரு செடியோட இது தான் அந்த டைம் நான் வாங்கினப்ப கொஞ்சம் நான் வந்து இது 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 நல்லா இருக்கே பீங்கான் மாதிரி இருக்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இது வாங்கினேன் அந்த செடியும் காஞ்சி போச்சு அது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சரி ஒரு வாட்ரு பாட்டிலில் வச்சுறதை விட இதுனால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் பேஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது செடி பிக்காக வளர்ந்தாலும் சாயாத இருக்கும் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறமே வந்து யூஸ்வலாக வந்து இங்கே செடி வைக்கிறவங்களுக்கு வர ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா எங்கே இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் பால்கனியே இல்லையே செடி எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பால்கனி இருக்கிறவங்க அதில் வச்சுக்கோங்க இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி வந்து விண்டோலேயும் வைக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் விண்டோவோட சைடு வித் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செடி வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் போட்டு உங்கள் விண்டோ பக்கத்தில் கூட வச்சுக்கலாம் அப்பப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து மார்னிங் சன்லைட் எங்கே வரும் இல்லை ஆஃப்டர்நூன் எங்கேயாவது சன்லைட் வரும் அப்படின்னா அந்த இடமா பார்த்து வைங்க இல்லைனாலுமே இண்டோர் பிளான்ட்லாம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இண்டோர்லேயே வச்சுக்கலாம் வச்சுருக்கேன் அது விழுகுதா விழுகலையா அப்படின்லாம் பயப்பட வேணாம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் என்னோட ஜன்னலோட வித் வந்து அந்த இது வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய தொட்டியை என்னால் வச்சுக்க முடியுது ஸோ நான் வச்சுருக்கேன் 
இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்குறதுனால ஒரு நன்மை நமக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளான்ஸை பார்த்துக்கிற ஒரு ஹேபிட் வந்துடும் அப்புறம் வந்து நம்ம அவங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு கீரை எல்லாமே வந்து பிளான்ஸ் நமக்கு கொடுக்கறது தான் அதனால் பிளான்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம் அதை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிய வைக்கணுங்க அப்புறம் வந்து பிளான்ஸ்க்கு எப்போவுமே ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து நேச்சரோட வாழணும் அதுக்கு நல்லதும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணுங்க அவ்வளோதாங்க இந்த கார்டனிங் விளாக் எண்டுக்கு வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பாய் பாய் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்